ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ವಿವಾಹ ವೇಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಎಂದಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವ ಹೆಸರೇ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಕೆಯರೊಂದಿಗಿನ ಕೃಷ್ಣನ ರಾಸಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾಧೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಹಾಗೂ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅತಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಇಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ಮತ್ತೇಕೆ ವಿವಾಹವಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕತೆಗಳು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ ಅದೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬರ್ಸಾನಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೃಷಭಾನು ಹಾಗೂ ಕೃತಿದೇವಿ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದವಳೆ ರಾಧ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೀಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಿಕರ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಹ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದೇ ಕೃಷ್ಣನೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಆದರೆ ರಾಧೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತಿವಂತವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರಾಧೆ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ರಾಸಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಲೀಲೆಗಳಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂಥ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯೋಚಿಸುವುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಭಾಗವತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಸಲೀಲೆಗಳೆಂದು ಆಗಿನ ಮಹಾಕವಿಗಳು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯೌವನ ವಯಸ್ಸು ಬಂದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ರಾಧೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟರು ಆದರೆ ರಾಧೆ ಮಾತ್ರ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಳು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶರಾದರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ದೈವವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರು ಆದರೆ ರಾಧೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಕನಂತೆಯೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದಳು ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಅವರೊಡನೆ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಧೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆತಿದ್ದರು ಆದರೆ ರಾಧೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಬಳಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಳು ನೀವೆಂದಾದರೂ ಕೃಷ್ಣನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಹೆಸರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರೇ ಹೊರತು ಕೃಷ್ಣಾರಾಧ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕಂಸ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆಂದು ಬೃಂದಾವನ ತೊರೆದು ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂಚನೆಗಳೇನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು ರಾಧ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು ಬಿಡದಂತೆ ರಾಧೆ ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದಳು ಆದರೆ ರಾಧೆಯ ಮಾತು ಕೇಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ನಟಿಸಿದರು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ರಾಧ ಕೋಪ ತೋರಿಸಿದಳು ಒಡನೆಯೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ರಾಧೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಗುಳ್ ನಗುತ್ತಾ ನಿಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ನಗು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೋಪಗೊಂಡಳು ರಾಧೆ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಎರಡು ಆತ್ಮಗಳು ಬೇಕು ಆದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ನೀನೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿರುವೆ ಈಗ ನೀನೇ ಹೇಳು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಹೇಗೆ 
ರಾಧಾ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಧಾರಾ ಎಂಬಂತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಧಾರಾ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಎಂದರ್ಥ ರಾಧಾ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಭಗವಂತ ನಮಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಥುರೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಮೂವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಆದರೆ ರಾಧೆ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂಕಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಕಾಲ ಉಳಿದಳು ಅದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾಧಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ರಾಧೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಏನೆಂಬುದು ಸಾರಿದರು ರಾಧೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದೆಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೂ ಸಹ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಧೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಆದಿದೇವರಾದರು ರಾಧಾ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಬದಲಾದಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರಾಧಾ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ಆದಿಮೂಲವಿದ್ದಂತೆ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ರಾಧೆಯ ಅವತಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಬ ಸೀತೆ ಕಾಳಿ ದುರ್ಗಾಮಾತೆ ಈ ಅವತಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಂಶಗಳೇ ಎನ್ನಬಹುದು ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣರು ವಿವಾಹವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಈಗಲೂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಹರಡಿದೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಕತೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಈ ಪ್ರಪಂಚವಿರುವವರೆಗೂ ಈ ವಿಶ್ವವಿರುವವರೆಗೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಉಳಿದೇ ಇರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಪ್